。妈，你喝了这个药，感觉怎么样呀？舅舅，我感觉呀，好多了。好多了，就证明这个药有效果。一会儿我就给你买这个药喝。那行，舅舅，你看妈在这个家，什么活呀也不能干，真是拖累你啊。妈，以后这话你不要再说了。我既然嫁给小智了，你也是我的亲妈，以后啊，我不会让你干活的，你就好好养身体就行了。行，舅舅，你对妈真好。舅舅，你又给老婆子买药了？小智，你这说的什么话呀？什么老婆子呀？这可是妈呀！我知道这是妈，这是我妈，又不是你妈，我都不给她买药，你给她买什么呀？小智，这妈的身体都这个样子了。不给他买药，他怎么能好呀？好什么好啊？我爸爸把他找死呢。小志，你这说的什么话呀？这妈还在这坐着呢。我就是看他在这坐着，我就是说给他听的。行了行了，你不是还要上班吗？你赶紧走吧，一会儿迟到了。我告诉你啊，以后不准再给他买药了。
个小黑屋，为什么呀？小志，你怎么晚吗？关那里去了？你说为什么呀？他天天在这叨叨叨叨叨叨，听得我都烦死了。我把他弄走啊，家里清静。这再怎么说，他也是你妈呀。你怎么能这个样子呀？我告诉你啊，我就这个样子。还有啊，你也不准管他，听到没有？听到了。你要是让我发现了，看我怎么收拾你！我回去睡觉去了。这可怎么办呀？这妈在小黑屋里，一定特别害怕。那里面又潮又湿的，都不能住人。妈，舅舅，你怎么来了？妈，这我趁小智睡着，给你做点饭，就想着赶紧给你送过来，你快吃吧。舅舅，你这要要让小智知道了，他又该打你了。嗯、没事，妈，你吃完我就赶紧回去，不会让他知道的。等他心情好点了，我就跟他商量商量，再把你接回去。你看这房子怎么住呀？舅舅。你这是妈的好儿媳妇呀！妈，你别说了，你快坐下，赶紧把饭吃了吧。静静，静静，干嘛去了？不会找老婆去了吧？妈，你吃饱没有？静静，我吃好了。你赶紧走吧，一会儿别让小石来了。妈。这几天就委屈你了，到时候他心情好了，我就告诉他。舅舅，你再来的时候可要小心，别让小智知道了。妈，我知道了。别让我知道什么呀？小智，你怎么来了？还有我怎么来了？舅舅，藏的什么呀？什么都没有。小智，我就是看妈在这儿一个人，怕她害怕，我来陪她说说话。行了，别藏了，拿出来吧。我说静静，我不是跟你说了吗？不让你管他，你怎么还给他送饭啊？啊！小智，这我要是不给他送饭的话，你准备把妈饿死呀？饿死，饿死他正好，活着只会花我的钱，天天给他买药，早不早死？啊？我在最后再告诉你一遍，以后啊，你要是再敢管他，我连你一块收拾。小智，你有没有觉得你太过分了？打我也就算了，你怎么连妈也一起打呀？可是你的亲生母亲呀、啊，她生你养你，把你养那么大，你怎么下得去手的呀？行了吧，你这话我听得耳朵都起茧子了。小智，我告诉你，你今天就是打死我，我也要说。这妈一个人容易吗？爸爸的早，她含辛茹苦把你养那么大，这乌鸦还知道反母呢，羊羔还知道跪乳，你这么大的人了，连这点道理都不懂吗？小智，这以后咱们也会有孩子呀。如果咱们的孩子像你一样对妈这样，他对你，你会怎么样呀？你这样对妈，咱们以后怎么出门呀？让村里的人知道，都会看不起咱们，戳咱们的脊梁骨呀。我说静静，你有完没有啊？说完了吗？我没说完。小智，我今天还就告诉你，你如果再这样对妈，咱们就离婚。妈，以后我来养，我带走。跟我离婚？行啊，静静。现在长本事了，我就告诉你，就算你要跟我离婚，我也不会再管他。行，小智，你别后悔。我后悔？不可能。舅舅，行了，妈，一会儿我来照顾你，咱们不住在这儿了。我不和小智过了，我一会儿带着你过，我养你。舅舅，这怎么能行呢？我这不是拖累你吗？妈，说什么拖累不拖累的？就算我和小智离婚，我也不可能看你这个样子。那好，舅舅，以后妈就跟着你了。行了，妈，你别哭了，咱们走。你看这屋里啊，都不能住人。